Hi, welcome to Wow Emruchi. Na per Udvita and Eroj mana journey ni mana direct ka Greece niche model better da. Greek wantle ki dada puga naalu vela samachra la history onde. Will basic ka travelers kaadan toti vila wantle lo rakra kala vere vere continents influence kuda ontai. And ekku ka samudra lo vila chuttu onda dam valla vila seafood ni gora ekku ka use chest ontaro. And vila vata arnu chala baun dam valla akada pantalu, polalu, fruits and vegetables and poultry, fish ane ekku ka dorak tu ontai. Anu ke vila wantle lo chala colorful ganta. Pratiyo ka dish lo ane rakka la different. Vegetables, meat, fish, chicken, and any use chase is a yummy dish. And any hints are in the chest. So, in our next recipe, we have the vegetables, a little meat, a little flavor, and a little colorful. This is called Greek Caesar Salad. So, we have the Greek Salad with pulled chicken ingredients. So, we have the Greek Salad with pulled chicken. So, we have the Greek salad with pulled chicken and chicken already ready to cook. This is barbecued cooked chicken. In fact, we have used the covers in 20 varieties. Barbecued chicken. Then, cucumbers, kheera, capsicum, bell peppers, feta cheese, chili vinegar, black olives, red chili flakes, salt and pepper, castor olive oil, oregano, gherkins. And flavor consume, consume celery sticks. So, the procedure starts with that. First, we will put the pull chase in this chicken. We will put the pull in this chicken. We will put the pee in this chicken. So, this is done. So yes, we are going to pull the petas. This is done. Chicken ready. Now we are going to add the covers and vegetables. First, we are going to add the vegetables. We are going to add the cucumber. We are going to add the regular cucumber. We are going to add the peel and cut the peel. दीनी मनम पैदा पैदा मुकल का काटचस कुन्ना लोपला सीड्स में ना लागे उन्च तो ना दिन की बोलन तो फ्लेवर ने आड़ जस्ट उन्दे दे सो यस दिस इज़ डन कीरा पक्कन बैठा सुन्ना तरवाता ने दीन क्लो रेड कैप्सिकम रेड बेल पेपर्स नहीं यूज़ जस्ट ना नो so, we are using fresh vegetables, so we are using a light light. This is also a nice light chili. We are using a nice light chili. We are using a lot of good flavor and twist. After that, we are using capsicum. Just random chunks. Basic salads, we are using a little bit of pieces. Because, we are using a spoon or a fork, it will be easy to use. Then, we are using yellow bell peppers. You can see that there is a bold color in Greek. And we are using the bold ingredients. So, we are using the different colors here. Alright, we are using the different colors. So, yes. We are using the yellow bell peppers, red bell peppers, capsicum and cucumber. We are using the cucumber. Then, we are using the lettuce in the middle. Iceberg lettuce, this variety is very popular here. You can use a little bit of lettuce, but you can use a little bit of lettuce in the supermarket. So, lettuce is very tasty. We can use a lot of water content in the water. And this salad is very tasty. The body of this lettuce is very tasty. We can use a little bit of lettuce in the middle. We can use a little bit of lettuce in the middle. We can use fresh leaves in the middle. This is good. Maybe a small chunk. Sorry for today. Dini gora, I mean just chala leeta ga tender ga antundi kabati. Cheto tin chest na gora achas tunde. Okay. So ila lopla unna e pieces. Evet degar degar ganey. Dani mana ila open chest kunda. So 
పూల పెటల్స్ లాగా ఫ్లవర్ పెటల్స్ లాగా అలా లైట్ అండ్ ఎరీగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది దీన్ని వేసేసుకున్నాం టాన్ ఓకే నెక్స్ట్ నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కీరా ముక్కల్ని క్యూకంబ తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కల్ని అండ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ ఫైనలీ దీనికి లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ కదా ఫ్లేవర్ కోసం నేను సెలరీ స్టిక్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సెలరీ స్టిక్ చాలా ఈజీగా అవైలబుల్ ఇవ్వాలి రేపు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు మన షో చూసి రకరకాల వంటల్ని ట్రై చేస్తున్నారు కదా అలాంటప్పుడు ఇలాంటి సెలరీ స్టిక్ని తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోవాల్సిందే ఎన్నో దేశాల వంటల్లో సెలరీ స్టిక్ని కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తారు సో మనం ఇది కూడా దీంట్లో మనం వేసేసుకుందాం ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక చిన్న ముక్క సరిపోతుంది ఇంత ముక్క అంత సాలెడ్కి దీన్ని కూడా నేను కొంచెం ఫైన్గా చాప్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే కొంచెం పెద్ద ముక్క డన్ దీన్ని కూడా వేసేసుకున్నాం కావాల్సిన బేస్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పుల్డ్ చికెన్ మనం ముందుగా తయారు చేసుకునే చికెన్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం ఓకే చికెన్ ఎందుకు ముందుగానే వేసుకున్నానంటే చికెన్ ఆల్రెడీ కుక్ అయింది కాబట్టి మనం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తయారు చేసుకున్నాం కదా ఆ ఫ్లేవర్స్ కూడా పూర్తిగా మనం తయారు చేసుకున్న ఈ వెజిటేబుల్ మిక్స్ తోటి అలా కలిసిపోయి ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుని వరల్డ్ అంతా నైస్ ఫ్లేవర్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ దీంట్లో మనం ఆయిల్ అండ్ వెనిగర్ అండ్ సాసెస్ అవన్నీ వేసుకుంటే అన్ని కలిసిపోయి ఒక యమ్మి డిష్ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కాస్త ఆలివ్ ఆయిల్ని ఓకే ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకున్న వెంటనే ఆ ఫ్యాన్సీ యమ్మి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నా ఆరిగాను గుడ్ హా స్మెల్స్ నైస్ తర్వాత నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను గర్కిన్స్ని గర్కిన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తాను బేసిక్గా పుచ్చి పుచ్చి హీరా ముక్కలు ఉంటాయి కదా అలా కనిపిస్తాయి ఈ గర్కిన్స్ ఈ గర్కిన్స్ని ఏమంటారు బ్రాయిన్ సొల్యూషన్ ఎస్ బ్రాయిన్ సొల్యూషన్లో మనం దీన్ని పెట్టుకుని ఉంటాం ప్రిజర్వ్ చేస్తాం చూడండి ఇది చిన్న హీరా ముక్కలాగే ఉంది కదా దీన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకునేసరికి దీన్ని పిక్కిల్ చేసుకుంటా అనమాట ఆ నైస్ పులుపు ఆ ట్యాంగీ టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది దీనివల్ల గర్కిన్స్ ని కూడా కొంచెం పెద్దగా కట్ చేస్తున్నాను కొంచెం మై ఫేవరెట్ చాలా మంది వేరే వేరే కంట్రీస్ లో ప్రెగ్నెంట్ ఆడవాళ్ళకి మనకి ఎలా కోరికలు ఎలా ఉంటాయో క్రేవింగ్స్ ఉంటాయో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి చాలా మంది గర్కిన్స్ ని క్రేవ్ చేస్తుంటారు పుల్ల పుల్లగా ఉప్పు ఉప్పుగా తీ తీయగా బలే ఉంటుంది గర్కిన్స్ ట్రై చేయాలి మీరు కూడా తర్వాత నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను చిల్లీ వెనిగర్ ని కొంచెం చిల్లీ వెనిగర్ చిల్లీ వెనిగర్ రెగ్యులర్ వెనిగర్ కంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ నైస్ చిల్లీ ఫ్లేవర్ ఆ స్పైసీ చిల్లీ ఫ్లేవర్ వెనిగర్ టేస్ట్ లోనే ఉంటుంది సో ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ తర్వాత బ్లాక్ ఆలివ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఆలివ్స్ ని వేసుకుందాం గ్రీక్ వంటల్లో కంపల్సరీ ఆలివ్స్ ని యూస్ చేస్తారు అక్కడ చాలా ఎక్కువగా ఆలివ్స్ పండుతూ ఉంటాయి సో మనం ఇక్కడ బ్లాక్ ఆలివ్స్ ని యూస్ చేద్దాం గ్రీక్ సాలెడ్ లో ఆలివ్స్ లేకపోతే ఎలా నైస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆలివ్స్ ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసుకుందాం లిటిల్ ఆఫ్ సాల్ట్ మనం వేసుకున్న గర్కిన్స్ అండ్ ఆలివ్స్ ఆల్రెడీ బ్రాయిన్ సొల్యూషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఉప్పుని కొంచెం మిగతా లెక్క చూసుకుని వేసేసుకుందాం ఉప్పు కాస్త చిల్లీ ఫ్లేక్స్ నైస్ అండ్ స్పైసీ తర్వాత కొంచెం పెప్ప ఇక్కడ మనం ప్రతి వంటల్లో మన ఇండియన్ వంటకాలలో ఎలా కారపొడి కంపల్సరీ వేసుకుంటాము ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రపంచంలో రకరకాల డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ లే గ్లోబల్ క్వశ్చన్లో పెప్పర్కి కూడా చిల్లీ ఫ్లేక్స్కి కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకున్నాం ఫైనలీ నేను దీంట్లో 
ఫెటా చీజ్ ని యూస్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా ఒక వెరైటీ ఆఫ్ చీజ్ కానీ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది మన రెగ్యులర్ గా ప్రాసెస్ చీజ్ మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా ఫెటా చీజ్ దానికంటే చాలా సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్ గా ఉంటుంది సో ఇలా క్రంబుల్ చేసుకుంటే అంటే ఇలా లైట్ గా మనం వేసేసుకుంటే తుంచి వేసుకుంటేనే ఆ యమీనెస్ దీనికి కూడా యాడ్ అవుతుంది సో సాలడ్ ని సర్వ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆలివ్ కొంచెం రెడ్ బెల్ పెప్పర్ కాస్త చికెన్ అండ్ ఈ చీజ్ ని పూర్తిగా తీసుకుని తింటే సూపర్ గా ఉంటుంది దాన్ యమీ సాలడ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్లేట్ చేసేసుకుందాం లైట్ గా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కలర్ఫుల్ వెజిటేబుల్స్ మీద అది కూడా అలా అలా కనిపిస్తుంది అండ్ ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మనం వేసుకున్న సాసెస్ కానీ ఆయిల్ కానీ కాస్త తక్కువగా యూస్ చేయండి వెజిటేబుల్ ఉన్న వాటర్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి వెజిటేబుల్ సాఫ్ట్ గా అవ్వకుండా క్రంచిగా ఉండాలంటే అవి కూడా కాస్త తక్కువగా వాడాలి ఇలాంటి డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని ట్రై చేయండి అప్పుడు మనం కలిసి అనాలి కదా వా ఏమి రుచి అని కలర్ఫుల్ అండ్ బ్రైట్ గ్రీక్ సాలిడ్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ఫ్రాన్స్ కి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ నేను చూపించే డిష్ పెరే క్రీమ్డ్ మ్యాష్ పొటాటోస్ విత్ క్యారమలైజ్డ్ బ్రెడ్ సో ఇప్పుడు మన ఇంగ్రీడియంట్స్ని చూసేసుకుందాం ఫస్ట్ క్రీమ్డ్ మ్యాష్ పొటాటోస్కి ఆలు ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను బంగాళ దుంప అంటారు కదా దీన్ని బాయిల్ చేసుకుని క్లీన్ చేసేసి పెట్టేసుకున్నాను కాస్త పాలు కొంచెం క్రీమ్ షుగర్ పౌడర్ కొంచెం బ్రౌన్ షుగర్ ఫ్రెంచ్ ప్యాకెట్ అంటారు కదా ఫ్రెంచ్ లోఫ్ ఒక బ్రెడ్ కొంచెం టొబాస్కో సాస్ కాస్త చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఆరిగానో ఉప్పు పెప్పర్ ఎప్పట్లాగే సో ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దా ఈ డిష్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రెంచ్ వంటలు అనేవి చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి వాళ్ళు మనలాగా అస్సలు కారం తినరు సో చాలా మైల్డ్ గా ఉంటుంది సో మనం కూడా ట్రై చేసేటప్పుడు పిల్లలకు కూడా ఈజీగా పెట్టేయచ్చు మన మ్యాష్ పొటాటోస్ జనరల్ గా చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ లో తయారు చేసుకోవచ్చు నేను తయారు చేసే వెరైటీలో బాయిలింగ్ బాయిలింగ్ తప్ప పెద్ద కుకింగ్ ఏ ఉండదు దీన్ని జస్ట్ గ్రేట్ చేసుకుని యూస్ చేసుకోవాలి గ్రేటింగ్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాను అంటే చేత్తో మనం కూడా మ్యాష్ చేసుకుంటే చిన్న చిన్న లంప్స్ వస్తాయి కదా ఇలా గ్రేట్ చేసుకుంటే ఆ స్మూత్నెస్ ఆ క్రీమీనెస్ ఉంటుంది అందుకని సో నేను దీన్ని క్రియేట్ చేసేసుకుంటున్నా జనరల్గా మన ఇండియన్ వంటల్లోనే రకరకాల డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కుకింగ్ ఒకటే ఒక రెసిపీలో ఉంటుంది కానీ ఇలా డిఫరెంట్ కాంటినెంటల్ కుకింగ్ మన గ్లోబల్ క్వజీన్లో ఇలా ఉండదు అనమాట సింపుల్గా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటే ఆ ఫ్లేవర్సే హైలైట్ అయ్యేలాగా ఈజీగా తొందరగా చేసేసుకోవచ్చు ఓకే వన్ మో పొటాటో సో ఎస్ ఇది మనం గ్రేట్ చేసుకున్నాం కదా ఇందులో వేసేసుకుందాం పక్కకి సో మనం వంటని తొందరగా రెడీ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ బ్రెడ్ ని కూడా క్యారమలైజ్ చేసేసుకోవాలి దానికోసం ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను జనరల్ గా అయితే మనం ఏం చేసుకుంటాం ప్యాన్ పెట్టుకున్న వెంటనే నూనె వేసుకుంటాం కదా ఈసారి అలా కాదు నేను బ్రౌన్ షుగర్ ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఈ బ్రౌన్ షుగర్ క్యారమలైజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మెల్ట్ అయ్యి ఒక మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ కి వస్తుంది అప్పటి వరకు మనం దీన్ని హీట్ చేసుకుందాం అది మెల్ట్ అయ్యేంత లోపల ఈ ఫ్రెంచ్ ప్యాకెట్ ని ఫ్రెంచ్ వంటల్లో ఈ ఫ్రెంచ్ లో చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఫ్రెంచ్ స్టైల్ బ్యాగెట్ వరల్డ్ ఫేమస్ అనమాట ఫ్రెంచ్ కుజీన్ అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది ఈ బ్యూటిఫుల్ లోఫే వీళ్ళు సూప్లలో వాడుకుంటారు రకరకాల డిఫరెంట్ డిషెస్ లో పక్కన కంపల్సరీగా దీన్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో నేను దీన్ని పీసెస్ లా కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను కాస్త గట్టిగా ఉంది కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ క్యారమలైజ్డ్ షుగర్ లో యూస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ ఇది ఇంకా ఈజీగా స్మూత్ గా మెల్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్క బ్రెడ్ పీస్ ని కోట్ చేయాలంటే కాస్త నీళ్ళని యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ స్పూన్ వాటర్ ఎక్కువ అవసరం లేదు అయిపోతుంది సో 
ఈ చక్కర్ని ఈ బ్రౌన్ షుగర్ని పూర్తిగా మెల్ట్ అవ్వనిద్దా వన్ మినిట్ పడుతుంది సో ఎస్ క్యారమిలైజేషన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఈ పీసెస్ని పెట్టేస్తాను బ్రెడ్ పీసెస్ పూర్తిగా ఈ జ్యూస్ని అలా సక్కెన్ చేస్తుంది దాంట్లో ఫ్లేవర్స్ ఇంకిపోతాయి ఇంకా బాగుంటుంది చక్కెర కొంచెం చల్లబడ్డాక థిక్ అవుతుంది కదా ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అది పూర్తిగా కోట్ అవుతుంది ఇంకో సైడ్ కూడా కోట్ చేసేసుకుందాం వాట్ కొంచెం మన ఇండియన్ స్టైల్ డబుల్ కా మీటర్కి ప్రిపరేషన్లా ఉంది కదా కానీ ఆ మ్యాష్ పొటాటోస్ తోటి ఆ ట్విస్ట్ వేరేగానే ఉంటుంది గుడ్ ఇది కూడా కోట్ చేసేసుకుని నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ఆ టైంలో నేను ఇప్పుడు ఈ క్రీమ్ మ్యాష్ పొటాటోస్ని రెడీ చేసేసుకుంటాను ఫస్ట్ దీంట్లో నేను కాస్త పాలను యాడ్ చేసుకుంటున్నా పాలు కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నా ఎందుకు అంటే మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ నైస్ క్రీమీనెస్ని యాడ్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న పాలు ఇవి తర్వాత నేను దీంట్లో క్రీమ్ని వేసుకుంటున్నాను గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రీమ్ క్రీమీ మ్యాష్ పొటాటోస్ కదా సో యా దిస్ ఇస్ గుడ్ దీంట్లో కొంచెం చక్కెర పొడి షుగర్ పౌడర్ ఎస్ కాస్త ఉప్పు కొంచెం పెప్పర్ అండ్ ఆ కలర్ కోసం కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేసుకుందాం లైట్ స్పైస్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కదా కొంచెం ఆరిగాను అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువగా వేసేసుకుంటే ఆ పొటాటోస్లో ఉన్న క్రీమినెస్ మనకు ఎక్కువగా తెలీదు అందుకని నేను దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకున్నాను సో గుడ్ ఎస్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది జస్ట్ వన్ ఇంగ్రీడియంట్ మిగిలింది దీంట్లో నేను వేసుకుంటున్నాను టొబాస్కో సాస్ని హాట్ రెడ్ పెప్పర్ సాస్ కొంచెం లైట్గా సూపర్ యమీ సో మన క్రీమ్ మ్యాష్ పొటాటోస్ రెడీ అయిపోయాయి ఐ వాంట్ టు టేస్టెడ్ కానీ దీంతో పాటు కలిపేసి ప్రెజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత టేస్ట్ చేసి చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంటుందో సో ఎస్ లెట్స్ టేస్ట్ ఇప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఉంటే ఇంకొక చాలా ఫేమస్ డిష్ బ్రిస్కెట్ అలాగా ఉంది కానీ దీంట్లో స్వీట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఐమ్ షూర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ చేద్దాం ఆహా ఎంత క్రంచిగా ఉంది పొటాటోస్ని షుగర్ తోటి కలిపేసి చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇది ఒకటే విధం అండి నచ్చితే చాలా నచ్చుతుంది లేకపోతే ఒకసారి ట్రై చేశాక మళ్ళీ ట్రై చేయరు ఐమ్ షూర్ బట్ ఒకసారి మాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వండి దీనికి రెగ్యులర్ వంటే ఎందుకు ఇలా డిఫరెంట్ డిషెస్ని కూడా ట్రై చేయాలి కదా పొటాటోస్ని షుగర్ని బ్రెడ్ని కలిపి ఒక యమి డిష్ని తయారు చేసుకున్నాం మళ్ళీ రేపటి ఎపిసోడ్లో నా కిచెన్ నుంచి మీకు ఇంకొక కంటికి తీసుకెళ్తాను అక్కడ మనం రకరకాల వంటలను టేస్ట్ చేసి అనాలా వావ్ ఏమి రుచి అని